Hello my dear students, see in the last class we have understood about the concept of intermediate goods, then what do you mean by stock, then what do you mean by flow, then what are the differences between stocks and flows along with the example. Okay, so today we shall first brief it out, today we shall try to remember the concept, then after that we will start with a new topic. Okay, so what do we mean by intermediate goods? Intermediate goods are the goods which undergo further process in the production process, okay, which can change its feature during the production process can be called as what intermediate goods and these intermediate goods are input or raw materials which will be used in the production process to produce certain commodities or certain products which we call it as final goods isn't it so we can define this intermediate goods as what goods which are used up during the process of production of other goods can be called as intermediate goods okay then these intermediate goods examples we can take it as for example steel sheets used for making automobiles then copper use for making utensils andre enappa andre intermediate goods andre enappa andre aa ondu vastugalanna naavu raw material athwa input aagi production process alli use maartivi aayta so intermediate goods na raw material athwa input aagi use maadadaga adu further process aagibittu namige ond olle final goods barabodu illa final product aagi convert agutte aagaga naave en helbodu andre intermediate goods andre this undergo further process okay further process it will change its feature it will change its identity because it is used as a raw material or a input to produce a product or to produce a final good we can say this is about the intermediate good okay then we came to know the concept of stocks and flows also what do we mean by flow flows are defined over a period of time isn't it so flows are defined over a period of time stocks means what then stocks are defined at a particular point of time stocks andre naavu aa one particular point of time alli define maartta hogtivi flows andre enu over a period of time alli naavu define maadavantaddu flow anta helbodu alva iga ond example thagondre stocks matte flow ge ond simple example thagondre ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನೆಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇನದು ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ it will be measured or it is defined as or as a particular point of time aa kshana dal eshtide anta namge tilisod yavadappa andre stock flows andre eno it is measured or it is defined over a period of time anta helbodu okay hagagi illo ond example en helda nan illi suppose a tank is being filled with water coming from a tap the amount of water which is flowing from the tap that can be called as flow okay and the quantity of water which is there in the tank no that is stock so this is the best example you can take which is a simple example then even we have understood the differences between the stocks and flows as i said earlier it's very important for two marks isn't it that is write the differences between the stocks and flows for two marks along with the example you have to tell so first point if you consider that what are stocks here stocks variable or stock variable refers to the variable which is measured at a particular point of time whereas flows or flow means what flow variable are measured over a period of time okay then if you think about the stocks stock is a static concept stock and other is static concept it remains same it remains constant okay so adhe example nan helide igalva tank alli eshtu quantity of water availability ide anodu enadu 
stock. So, yes to near bartha ida, what is the flow there? The quantity or the water, the quantity of water which is getting into the tank, which is flowing into the tank can be called as what? Flow or can be considered as flow. So, the other difference in that flow is, flow is a dynamic concept. Flow keeps on changing. Flow concept, no, it is a different concept or it keeps on changing. Hence, we say that it is a dynamic concept. Dynamic means what? Different. Then the other difference here is stock does not have a time dimension. Stock again, time dimension no dila. Now, a particular time period a leni then ta togati. Particular point of time a leni then ta no measure marti vyadu stock. Agagi na u yenen thread bodu stock will not have a time dimension. Whereas flow if you consider flow as a time dimension. Flow ge time dimension irate. As is magnitude can be measured over a period of time. Now flow ali yes to quantity of water bartha idhen ta togoti divi. Agagi we are measuring the magnitude over a period of time. Hence we can say that flow is having a time dimension. Then other example for stock is bank deposits, then food grains etc. Again if you take the examples for flows are national income import, export etc. So these are the differences what we have understood between the stock and flow. Okay. We have understood about the factors of production in the earlier chapter that is the introduction of macroeconomics chapter. Isn't it? So, can you try to remember the different factors of production? Yes, mainly we had four types of factors of production or four factors of production that is land, labor, capital, organization. Isn't it? So, now we shall know about the factors of production along with their rewards. Okay. So, what does that land gives? Land, it will be giving a reward as a rent, isn't it? Then labor, for labor what we have to give? If I take a service from a labor, I have to give him a wage. So, about that we will be knowing again which is very important and which is very easy concept. So, you might be having a question like what are the four factors of production? Mention their rewards, okay. of production and their rewards. So, the four factors of production are land, labor, capital then organization it is a important two marks concept okay land, rent, labor, wage, capital, interest, organization, profit. So, it is very important concept, mention the four factors of production and mention their rewards. Example 2 marks ik baronta concept ido question no. Ami ge different factors of production gotti talwa. So, previous chapters ala la gotti dhan ami ge general ag kuda gotti ni mi ge. Enu different factors are required to produce a product or in the production process we have to use a different factors that we have already understood. So, here 
we have to know that there are mainly four factors of production which are those land labor capital organization main age production process al bekagirontaddu eshti ida factors and four factors irutte adralli land labor capital organization agadre ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಎಡ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಪೇ ವಿ ಆರ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಲೇಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೇಜಸ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೇಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವೀಸ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಾಟ್ ವೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇವನ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ಲೇಬರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ವೇಜಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ uh producer is there means he may use in capitalist economy we have already understood that there we can observe the private ownership and there one entrepreneur might be there or more entrepreneurs will be there so those entrepreneurs will be using the capital of their own or they may borrow the capital from others so if they are borrowing from others that pay the interest for it alwa so capitalist economy alli namige gottu private ownership irutte amale obbru irbodu illa obrukinta jaasti entrepreneurs andre owners irbodu a capital en avurge business maadbeku anna capital en bekagirutto so adanna avaru avar hatrane idre aa money na use maadkobodu illa andre bere avrinda borrow maadbekagutte alwa so borrow maadadaga avaru en kodbeku adikke the amount what they have taken from others so they have to pay the interest for them for that isn't it so hence we say that capital will get what interest then another one is organization always organization expect to get what profit so organization andre yade one company agirbodu firm agirbodu factories agirbodu small enterprise agirbodu illa big organization agirbodu yade agli main objective enappa andre to earn profit so organization will get what profit hence we can write the different or the four factors of production are land labor capital and organization what are their rewards land will get rent labor wages capital interest organization will be getting profit organization main intention is to get profit okay you can make a note of it it's very important for two marks in the exam just if they ask what are the different factors of production or name four factors of production we have to write land labor capital but usually they will ask the question like mention the four factors of production and mention the reward so then we have to mention the factors of production along with the reward so we have understood that to measure the national income we will be considering the value of final output or the value of final goods or the final products or the value of final services isn't it that is 
the final output value will be considered and it will be included in the calculation of national income. So, the measure of final output that part that is part of a final output that comprises of final goods sorry capital goods constitutes gross investment of an economy. In the given the term barathe na padu andre gross investment and the lel tivi. Yen idu gross investment andre it refers to the amount invested in purchase or construction of new capital goods. What is this gross investment means? Gross investment. What is this gross investment means? That part of our final output that comprises of capital goods that is known as what gross investment we can say or you can know the meaning of this gross investment as it refers to the amount invested in purchase of construction of new capital goods that is known as what gross investment ok. So, it refers to the it refers to the amount invested amount invested in purchase in purchase or construction of or construction of new capital goods. Gross investment and rain and andra. So, it refers to the amount invested in purchase or construction of new capital goods. Vasa goods na no purchase maadli kadralu yav riti goods. Samik final goods andre yerad riti divide maadbodo atwa yerad riti grouping maadbodo on theli de. Yen adu andu consumption goods and theli tivi atwa consumer goods and theli tivi. Inon diyao da pa andra capital goods alva so consumer goods agirbodu illa capital goods agirbodu but illa ven helthidivi gross investment alli andre it refers to the amount invested in purchase or construction of new capital goods vasta gyavadadu capital goods na purchase maadlikke na veshtu duddu na invest maartidivi athwa vasa ondu capital goods na construct maadlikke eshtu namige duddu na invest maartta idivi ant helod enappa andre gross investment. So, hence we can define your gross investment in our economic concept as what? It refers to the amount invested in purchase or construction of new capital goods. Agar capital goods and rain irbodo, machines irbodo, tools irbodo, equipments irbodo, aitha, next to implements irbodo. So, it all now now was the purchase maadlikhe, atwa construct maadlikhe, yes to namige investment beka gatto, adukke na venan third bodo, gross investment ok. So, how can I define this gross investment? Gross investment refers to the amount invested in purchase or the construction of new capital goods. Already we have understood the meaning of capital goods. What are capital goods here? So, capital goods means these are the goods which are having a more durability and which are used in the production process. Alva tumba ne baalke baronta vastu gali yaudu capital goods. And it is having what more durability we can say and we can say that it includes tools, machines, equipments, implements etc. That can be called as what capital goods and these capital goods will be used in the production process. Production process alamige tumba ne be avashakate irate yaudu capital goods yakandre machines agir bodu tools agir bodu equipments ala now use maartta odange production capacity firmly jasthi aakta hogatte alva yavde one factory togoli al production capacity jasthi aagbeku andre yen irbeku they should use the updated technology updated machines isn't it updated tool and techniques they have to use in order to increase the production 
capacity. So, hence we can say that this gross investment refers to the investment or the amount invested in purchase or construction of new capital goods we can say ok. And we have another concept here depreciation what is that concept depreciation then by using this gross investment and depreciation value we can find out the net investment that I will tell you later ok. So, next we shall know about the concept called depreciation. depreciation depreciation what do you mean by depreciation see the monetary value of a good goes on decreasing as the time period goes on Alva, so on the Vastuvina Bele Dina Kaldangela in Octavate, Karmakta, Ogata, Adlina, Vin and TV. So depreciation and there about the value of that good or there is a depreciation value for that good and the healthy. Atva now depreciation na, Iriti Kuda held both in a padondre. Depreciation is an annual allowance for wear and tear of a capital good, or in other words, we can say that it is the cost of the good divided by the number of years of its useful life ok or we can say that depreciation can be defined in this way also that is the monetary value of an asset decreases over a time due to the use wear and tear or obsolescence we can say ok. So, what is this depreciation means? The monetary of an asset decreases of an asset decreases over time due to due to use wear and tear or obsolescence obsolescence ok what do you mean by this obsolescence? Obsolescence means outdated ok or we can say that no longer in use. So, I was to now use a martil up outdated agbiti then thread that meaning in a pandra obsolescence meaning. What do you mean by this depreciation? It is a monetary value of an asset decreases for a time due to the use wear and tear or obsolescence we can say. This decrease what I said no the monetary decreased value so we can say that de decrease this decrease is measured this decrease is measured as this decrease is measured as measured as depreciation or you can write the meaning of depreciation in this way also that is is depreciation is is an annual 
allowance allowance for wear and tear for wear and tear wear and tear of a of a capital goods of a capital good or in other way or in other words we can say the meaning of depreciation as it is the cost of the good it refers to what depreciation it is the cost of the good cost of the good divided by divided by number of years of its useful life that is depreciation depreciation is a monetary value of an asset decreases over time due to use wear and tear or obsolescence depreciation and then an eda on the set ide for example machine togoli a machine price iga starting one lakh rupees kotti purchase madidivi andre next year kuda adru value ashte irodilla iratta irodilla kadame aagta hogutte alva so yake andre alle en aagabodu nimige a machine ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಮೆಷಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸಾಲಿಸನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮೆಷಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂಸ್ ಆ ಮೆಷಿನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮೆಷಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗೂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆ ಮೆಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಪ್ಸಾಲಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಸಾಲಿಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಏನಿದೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆವಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಸಾಲಿಸನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ 
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಅಸಟ್ಟಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಷೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾನೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರದ್ದೇನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ವಸ್ತು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ ಸೊ ಎನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೆಷೀನ್ ದಟ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ okay this machine might be in service for next 20 years so after 20 years it falls into repair and need to be replaced aita so iga one example tagondre machine is there okay ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಷೀನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಷೀನ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೇರ್ಡ್ it has to be repaired and some of the part of that machine has to be replaced and some part has to be replaced kelon parts na wal replace madbekagide yavdu a machine alli avag depreciation yav rithi calculate martivi andre so yav rithi andre ee machine starting en 20 varshakinda muncha purchase madidvalva ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷೀನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಷೀನ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय केक बाय टेकिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड depreciation value so we can say that new addition so new addition to capital stock in an economy is measured by net investment or new capital formation that is which can be expressed as what net investment is equal to gross investment my minus depreciation so you came to know about the concept like what is meant by depreciation what is meant by gross investment and even we came to know about the formula how you can calculate the net investment so in the exam you can expect this question that is what do we mean by depreciation what is depreciation for one mark then what is gross investment for one mark and another one is formula to find out net investment very important okay डिप्रिसियेशन कॉस्ट अंतु नमेंगे फिल इन द ब्लैंसल कूड़ा को रीति अरे डैश इज आनुअल अलवें फॉर् वेर एंड टेर आफ् कैपिटल गुड वोट आंसर ये इट ईज डिप्रिसियेशन कॉस्ट अल्वा सो डिप्रिसियेशन कॉस्ट इज आनुअल अलवें आन वेर एंड टेर आफ् कैपिटल गुड दैन अनदर वन ईज डैश आर् डिफाइंड एट ए पर्टिक्युल पॉइंट आफ टाइम ये वो डू वी मेजर एट ए पर्टिक्युल पॉइंट आफ टाइम What do we measure at a particular point of time? Whether flows or stocks? Yes, it is stock. So stock are measured at a particular point of time. Then dash goods will not pass through any more stages in production. What type of goods? Whether final goods or intermediate goods? Yes, it is final goods. As we have already understood that in final goods. you know that one of the feature of final goods is what it will not undergo further process in the production so we have to write here as what final goods are the goods which will not pass through any more stages or any more transformation in the production process then another one is dash is a stock variable which one is a stock variable inventory inventory is a stock variable then another question here is the study of national income is related to options are microeconomics macroeconomics both micro and macro none of them which one yes macroeconomics as i said that when you are studying the economy as a whole that is related to what macroeconomics so when you are going to study about the national income that is a part of macroeconomics okay then we have already understood the one mark concepts like what do we mean by final goods then uh, what give the meaning of intermediate goods what is depreciation okay then another one is two marks if you come across here what are the four factors of production mention the reward then differences between consumer goods or consumption goods we can say and another one is capital goods okay then the differences between stocks and flows also we have already understood then the four marks question if we take there we have understood about write a short note on the concept of final goods there we have mentioned the meaning of final goods and along with the features of final goods okay next we shall further continue this concept so here we came to know that depreciation means what it can be determined by how what by using the formula we can take the cost of the capital good divided by the number of years of its useful life isn't it so even we can say that depreciation is a annual allowance for wear and tear of a capital good then by using the value of gross investment and depreciation i can determine the value of 
ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಐ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಸಿ ದಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ದರ್ ಟೇಸ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ total final output produced in an economy will be considered for calculating what for calculating national income alva so national income na calculate madbeku andre nave en martivi total final output value na consider martivi so for calculating national income we have to no or we require the value of this one that is total final output produced in an economy this determines the national income of our economy or national income of our country nama desha national income estide andre so the edru mel depend agirutte it depends upon total final output produced in an economy agare total output andre yad irbodu ant helide ondu consumer goods irbodu ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಈಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯ purchase of consumer goods depends depends on the capacity of the people depends on the capacity of the people
which in turn which in turn depend on their income which in turn depend on their income so we know that final output means for final goods so final goods may include what either consumer goods or capital goods isn't it so final output and taksha consumer goods agirbodu illa capital goods agirbodu ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದಿರ್ಬೋದು ಸಿ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ in turn depends on their income alva janagal income en ide anodu kuda depend agutte alva so consumer goods edru me depend agutte purchase of consumer goods depend on what it depends upon the amount or how much the people are ready to spend on these goods eshtu dud kharch maabittu purchase maadlikke ready idare anodu important eshtu dud kharch maartare anodu edru me depend agutte ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೇ ಆರ್ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ how much they want to spend no that depends on what the people income janagal aadaya eshtu ide anodu kuda tumane important next agad innond enide capital goods ide capital goods bage na vilen helbodu the capital goods are purchased by whom by business enterprises alva illi consumer goods and people are going to buy this and use it which one consumer goods 